నమస్కారం వెల్కమ్ టు ద డిజిటల్ క్లాసెస్ తెలంగాణ ఈరోజు మనము పదవ తరగతి గణితానికి సంబంధించినటువంటి అధ్యాయంలో వాస్తవ సంఖ్యలకు సంబంధించిన పాఠ్యాంశంలో భాగంగా విద్యార్థులు సంవర్గమానం యొక్క భావన గురించి తెలుసుకుంటారు ఈ అధ్యాయంలో సంబంధించినటువంటి లక్ష్యాల గురించి ఒకసారి మనం గమనిద్దాం ఈ అధ్యాయంలో విద్యార్థులు సంవర్గమానాలకు సంబంధించినటువంటి భావనలను అవగాహన చేసుకుంటారు సంవర్గమాన ధర్మాలను ఉపయోగించి సమస్యలను సాధించగలుగుతారు సంవర్గమాన భావనలను నిజ జీవిత సందర్భంలతో ఉపయోగిస్తారు విద్యార్థులు మీరందరూ కూడా నోటు పుస్తకము పెనుతో సిద్ధంగా ఉన్నారనుకుంటాను కదా ఈ అధ్యాయానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని అంశాలను మరొకసారి మనము పరిశీలిద్దాం ఒకసారి మీరు స్క్రీన్ను పరిశీలించండి మీరు స్క్రీన్ని కనుక గమనించినట్లయితే అక్కడ కరణీయ సంఖ్యలకు ఉదాహరణ అని ఉండటం జరిగింది కరణీయ సంఖ్యలకు ఉదాహరణ చూసినట్లయితే మీరు వాస్తవ సంఖ్యల్లో రూట్ టూను కరణీయ సంఖ్య అని నిరూపించడం జరిగింది ఆ నిరూపణ పద్ధతి కూడా మీకు తెలుసు అదేవిధంగా రూట్ త్రీ టూ ప్లస్ రూట్ త్రీ రూట్ టూ ప్లస్ రూట్ త్రీ ఇవన్నీ కూడా కరణీయ సంఖ్యలకు ఉదాహరణ కరణి అనగానే మీ దాన్ని ఒకసారి మనము దాన్ని గమనిద్దాం కరణి అంటే ఎన్ ఒక సహజ సంఖ్య ఏ ఒక ధన అకరణీయ సంఖ్య అవుతూ ఎంతు రూటియే కనుక అకరణీయ సంఖ్య కాకపోతే ఎంతు రూటియేను కరణి అంటారు ఇంకా మనము దీన్ని విస్తృతంగా చెప్పదలుచుకున్నట్లయితే ఎంతు రూటియేను ఎన్నవ తరగతి కరణి అని కూడా అంటారు ఇప్పుడు కొన్ని ఉదాహరణలు మీరు తొమ్మిదో తరగతిలో పరిశీలించే ఉంటారు ఆ ఉదాహరణ మరొకసారి మీరు తెరపైన గమనించండి కరుణలకు ఉదాహరణలు చూడండి రూట్ టూ రూట్ త్రీ టూ ప్లస్ రూట్ త్రీ రూట్ టూ ప్లస్ రూట్ త్రీ ఇంకా ఏమైనా ఉంటే మీ తోటి మిత్రులతో కానీ ఉపాధ్యాయులతో కానీ చర్చించి ఆ కరణుల గురించి తెలుసుకోండి ఇప్పుడు మరొకసారి మీరు ఈ స్క్రీన్ను గమనించండి ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న మనం ఆలోచిద్దాం ప్రతి కరణీయ సంఖ్య కరణి అవుతుందా ఆలోచించండి ప్రతి కరణీయ సంఖ్య అంటే ఇప్పుడు మనం కరణీయ సంఖ్యల యొక్క ఉదాహరణలు మనం తెలుసుకున్నాం రూట్ టూ రూట్ త్రీ రూట్ టూ ప్లస్ రూట్ త్రీ అదేవిధంగా క్యూత్ రూట్ త్రీ క్యూత్ రూట్ ఫైవ్ ఎంత రూట్ ఏ ఏ గనక ఇక్కడ అకరణీయ సంఖ్య కాకపోతే ఎంత ఎంత రూట్ ఏ కూడా కరణి అయినట్లయితే దాన్ని కరణి అంటామని కూడా మనం తెలుసుకున్నాము కరణి ప్రతి కరణి ప్రతి కరణీయ సంఖ్య కరణి అవుతుందా దాని మీ నుంచి ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ ఇక్కడ చూడండి జవాబు మనకి ఏ విధంగా వచ్చింది కాదు అక్కడ మీకేం కనిపిస్తుంది చూడండి పై పై అనేది అది నిజానికి ఇరవై రెండు బై ఏడు అనుకుంటాము కానీ అది ఖచ్చితంగా ఇరవై రెండు బై ఏడుకు సమానం కాదు కావున పై విలువ ఇక్కడ కరణీయ సంఖ్య అవుతుంది అదేవిధంగా ఈ అనేది కూడా కరణీయ సంఖ్యగా తీసుకుంటాం కాబట్టి అన్నీ కరణీయ సంఖ్యలు కరణులు కావు అంటే ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మనం గమనించవచ్చు ప్రతి కరణి కరణీయ సంఖ్య అవుతుంది కానీ ప్రతి కరణీయ సంఖ్య కరణి కానవసరం లేదు ఉదాహరణ మనం గమనించినట్లయితే పై కామ ఈలు ఇప్పుడు మనము ఎనిమిదవ తరగతిలో మీరు ఘాతాంక న్యాయాలు చర్చించి ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆ ఘాతాంక న్యాయాల్లో రెండు యొక్క ఘాతాలు పరిశీలించామనుకోండి రెండు యొక్క ఘాతాలు అంటే రెండు ఘాతం సున్నా రెండు ఘాతం ఒకటి రెండు ఘాతం రెండు రెండు ఘాతం మూడు ఈ విధముగా దాని యొక్క విలువలన్నీ మనం రాసినట్లయితే రెండు ఘాతం సున్నా మనకు ఒకటని తెలుసు రెండు ఘాతం రెండు మనకు నాలుగని తెలుసు రెండు ఘాతం మూడు మనకు ఎనిమిది అని తెలుసు రెండు ఘాతం ఐదు మనకు ముప్పై రెండు అని తెలుసు అదే విధముగా రెండు ఘాతం ఆరు మనకు అరవై నాలుగు అని తెలుసు అంటే ఈ దీని యొక్క విలువలను మనము ఒక ఏదైనా ప్రమేయ రూపంలో రాసినట్లయితే అంటే దాని సమాస రూపంలో రాసినట్లయితే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టూ పవర్ ఎక్స్ అంటారు 
దీన్ని మనం ఒక పట్టిక రూపంలో మనము ప్రదర్శించవచ్చు దాని ఏ విధంగా అంటే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టూ పవర్ ఎక్స్ విలువల పట్టిక అంటారు ఒకసారి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టూ పవర్ ఎక్స్ యొక్క విలువల పట్టికను మీరు పరిశీలించండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయినప్పుడు వై విలువ ఒకటి అయింది ఒకటికి రెండు రెండుకు నాలుగు మూడుకు ఎనిమిది నాలుగుకు పదహారు ఐదుకు ముప్పై రెండు ఆరుకు అరవై నాలుగు పిల్లలు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను పై పట్టిక నుండి ఒకసారి మనం స్థూలంగా గమనించినట్లయితే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు విలువలకు అనురూపముగా వై విలువలు మనకు ఏమొస్తాయో కూడా చేర్చించుకున్నాము ఒకటి రెండు నాలుగు ఎనిమిది పదహారు ముప్పై రెండు అరవై నాలుగు అవుతాయని మనం గమనించవచ్చును కదా మరొకసారి విలువల పట్టికను మరొకసారి చూద్దాం వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పవర్ ఎక్స్ విలువల పట్టిక మరొకసారి మనం ఇచ్చట పరిశీలిద్దాం మనకు ప్రశ్న దీని నుంచి మీరు ఊహించండి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాలుగు ఎనిమిది పదహారు అరవై నాలుగు విలువలకు అనురూపంగా లేదా అనుగుణముగా ఎక్స్ విలువలను ఊహించగలరా ఒకసారి మీరు పట్టికనో చూసినట్లయితే నాలుగు అనురూపముగా మనకు రెండు ఉంటుంది ఎనిమిదికి అనురూపముగా మూడు పదహారుకు అనురూపముగా నాలుగు అరవై నాలుగు అనురూపముగా ఆరు అవుతాయని మనం ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాం అదేవిధంగా ఇప్పుడు మరొక ప్రశ్నను మనము గమనిద్దాం ఒకసారి పట్టికను పరిశీలించండి మరొకసారి అదే పట్టికను ఇప్పుడు మరొక రకమైనటువంటి ప్రశ్నను మనం చూద్దాం వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు అయితే ఎక్స్ విలువ ఎంత వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు అయినప్పుడు గమనించండి ఇక్కడ ఎక్స్ విలువ ఒకటి అవుతుంది వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు అయితే ఎక్స్ విలువ ఎంత వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు ఎక్కడనే ఉన్నదా ఇక్కడ అంటే రెండుకు నాలుగు మధ్యన మాత్రమే మూడు ఉన్నది అటువంటి అప్పుడు ఎక్స్ విలువ ఎక్కడ ఉండాలి అనే ప్రశ్న మనలో ఉద్భవిస్తుంది ఆ ఎక్స్ విలువ మనం ఖచ్చితంగా చూసినట్లయితే ఒకటి మరియు రెండుల మధ్య ఉండే విలువ అవుతుంది అంటే దీన్ని బట్టి మనం ఏం గమనించవచ్చును ఈ ఎక్స్ విలువను మనము నిర్వచించాలంటే ఒక కొత్త సంబంధాన్ని ఎక్స్ మరియు వైల మధ్య ఏర్పరచవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది మరి అలాంటి సంబంధాన్ని ఏ విధంగా ఏర్పరచాలి దాన్ని ఏమంటారో ఒకసారి మనము పరిశీలిద్దాం వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు అయినప్పుడు ఎక్స్ విలువ ఎంత ఆ విలువను కూడా ఇప్పుడు గమనించినట్లయితే అది రెండుకు మూడుకు మధ్యన ఉంటుందని మనం చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి అంటే వై అనేది ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మనము పది ఘాతం ఎక్స్గా అంటే పది యొక్క ఘాతం యొక్క విలువలుగా తీసుకున్నట్లయితే పది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు అయినప్పుడు అంటే పది యొక్క ఘాతాన్ని ఎంతకు పెంచితే మనకు ఐదు అవుతుంది మనం సాధారణంగా గమనించినట్లయితే పది ఘాతం ఒకటి మనకు పది అని తెలుసు పది ఘాతం రెండు వంద అని తెలుసు అంటే పదికి వందకు మధ్యన ఐదు ఆ విధంగా ఉండి ఉండేటట్టు ఎక్స్ విలువ ఏమైనా ఉన్నదా దానిని మనం ఏం చేస్తామంటే దాన్ని లాక్ ఫైవ్ బేస్ టెన్ అని ఒక కొత్త కరణీయ సంఖ్యగా నిర్వచిస్తాము అంటే ఈరోజు మనము ఒక కొత్త కరణీయ సంఖ్య గురించి ఎల్లప్పుడూ అది కరణీయ సంఖ్య కావాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఇక్కడ లాక్ ఫైవ్ బేస్ టెన్ అనేది ఒక కరణీయ సంఖ్య అవుతుంది ఇక్కడ కొత్తది సంవర్గమానటువంటి యొక్క మనము ఇక్కడ భావన అనేది ఏర్పరచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ను లాగ్ ఫైవ్ టు ద బేస్ టెన్ అని కూడా చదువుతాం ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగర్దమ ఫైవ్ టు ద బేస్ టెన్ లేదా దీన్ని క్లుప్తముగా లాగ్ ఫైవ్ అని కూడా రాయవచ్చు దీన్ని ఇక్కడ ఇచ్చట ఈ సంవర్గమానానికి పదిని భూమి అని అంటారు ఎప్పుడైతే ఒక సంవర్గమానానికి పది భూమి ఉంటుందో దాన్ని సామాన్య సంవర్గమానం అని కూడా అంటారు మీరు సంవర్గమానాలు ఎన్ని విధాలుగా ఉన్నాయి అనడానికి రెండు రకాలుగా ఉంటాయండి ఒకటి సామాన్య సంవర్గమానము ఇంకొకటి నేపియర్ సంవర్గమానము నేపియర్ సంవర్గమానం యొక్క భూమి ఈగా తీసుకుంటారు మీరు గతంలో మనం చర్చించుకున్నాం ఈ అనేది కరణీయ సంఖ్య కరణి కాదని కానీ ఈ నేపియర్ సంవర్గమానాలు మీరు ముందు ముందు తరగతిలో నేర్చుకుంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు కేవలము ఈ మన పదవ తరగతి స్థాయిలో మనం సామాన్య సంవర్గమానాలు మాత్రమే అధ్యయనం చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎక్కడైనా సరే లాక్ టూ కానీ 
లాక్ ఫైవ్ కానీ లాక్ త్రీ కానీ ఉన్నట్లయితే వాటి యొక్క భూములను మనము పదిగా భావించాలి వాటిని సామాన్య సంవర్గమానాలుగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఒకసారి సంవర్గమానం యొక్క నిర్వచనాన్ని మనం పరిశీలిద్దాం సంవర్గమానం అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మనం ఒక ఏ పవర్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అనగా అర్థమేంటి ఏ భూమిని ఎక్స్ గనక పెంచినట్లయితే ఎన్ అనే విలువ వచ్చిందనమాట ఏ ఘాతం ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ను ఏ రూపమని అంటారు ఇది ఏ రూపంలో ఉన్నది ఆ రూపాన్ని ఏమంటారంటే ఏ ఘాతం ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ను ఘాత రూపము అని అంటారు దాన్ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటారు ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ ఏ పవర్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ను దాన్ని ఘాత రూపము లేదా ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ అని ఇంగ్లీష్లో అనటం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ ఘాత రూపాన్ని మనం సంవర్గమాన రూపంలో ఏ విధంగా రాయాలో తెలుసుకుందామా ఓకే ఇప్పుడు మనము దీన్ని సంవర్గమాన రూపంలో ఏ విధంగా మనం వ్యక్తపరచాలో లేదా మార్చాలో తెలుసుకుందాం ఒకసారి మీరు తెరపైన గమనించండి నిర్వచనము దీన్ని ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎన్ టు ద బేస్ ఏ అని అంటారు అంటే ఏ పవర్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు గనక ఎన్ అయినట్లయితే ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎన్ టు ద బేస్ ఏ అని అంటారు కానీ ఇక్కడ విద్యార్థులు మీరు గమనించవలసినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఏ విలువ పైన ఇక్కడ మనకు నియమాలు ఉన్నాయి ఏ గ్రేటర్ దాన్ జీరో కావాలి ధన సంఖ్య కావాలి ఏ అనేది సున్నాకు సమానం కాకూడదు అదే విధముగా ఏ కామా ఎన్లు ఇక్కడ ధన వాస్తవ సంఖ్యలు కావాలి అంటే ఆర్ ప్లస్గా ఉండాలి దీన్ని ఈ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎన్ టు ద బేస్ ఏ రూపాన్ని ఏమంటారంటే సంవర్గమాన రూపము అని అంటారు మరొకసారి దీన్ని పరిశీలిద్దాం ఏ పవర్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ను ఘాత రూపము లేదా ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ అని అంటారు దానికి విపర్యముగా దాని నుండి ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎన్ బేస్ ఏ ను సంవర్గమాన రూపము లేదా లాగర్దమిక్ ఫామ్ అంటారు అంటే ఇప్పుడు మనము ఘాత రూపంలో నుంచి సంవర్గమాన రూపంలోకి సంవర్గమాన రూపంలో నుంచి ఘాత రూపంలోకి మార్చవచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు దీనిపైన మనం కొన్ని లెక్కలు మనం పరిశీలిద్దాం ఒకసారి ఈ పట్టికను పరిశీలించండి క్రమసంఖ్య ఒకటిగా తీసుకున్నట్లయితే ఘాత రూపము రెండు ఘాతం ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు తొమ్మిది అప్పుడు ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి లాగ్ తొమ్మిది భూమి రెండు లాగ్ నైన్ టు ద బేస్ టూ అదే విధముగా క్రమసంఖ్య రెండును పరిశీలించినట్లయితే పది ఘాతం ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏడు అయితే పది లాగ్ సెవెన్ టు ద బేస్ టెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లేదా ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లాగ్ సెవెన్ బేస్ టెన్ అని కూడా చెప్పవచ్చు ఐదు ఘాతం ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పదమూడు అయినట్లయితే మీరు ఊహించగలుగుతారు ఇక లాగ్ పదమూడు బేస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అదే విధముగా త్రీ పవర్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎయిటీ వన్ ఉన్నట్లయితే లాగ్ ఆఫ్ వన్ బై ఎయిటీ వన్ టు ద బేస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై అని రాయవచ్చు ఘాత రూపాన్ని సంవర్గమాన రూపము సంవర్గమాన రూపాన్ని ఘాత రూపంలోకి మార్చవచ్చును అంటే ఉదాహరణ గమనించండి ఇదే పట్టికలో ఇప్పుడు దీనిలో ఒక రెండు ఉదాహరణను మనం పరిశీలిద్దాం ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లాగ్ నైన్ బేస్ టూ ఉన్నది అనుకోండి టూ పవర్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నైన్గా ఘాత రూపంలో వ్యక్తపరచాలి అదేవిధంగా లాగ్ థర్టీన్ టు ద బేస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ను మీరు ఘాత రూపంలో వ్యక్తపరచగలరా ఎస్ మీరు దాన్ని వ్యక్తపరచగలరు ఎలా వ్యక్తపరచగలరు ఫైవ్ పవర్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ థర్టీన్ దాన్ని ఏమంటారో తెలుసు కదా ఘాత రూపము లేదా ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ అని అంటారు సో మరొకటి మనం గమనిద్దాం విద్యార్థులు ఇప్పుడు మీకు అందరికి కూడా ఒక ఘాత రూపాన్ని సంవర్గమాన రూపంలోకి సంవర్గమాన రూపంలోకి ఘాత రూపంలోకి మార్చడం మనం తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు దీని ద్వారా మనం ఒక సర్వ సమానతను రాబడదాం ఇప్పుడు మీరు సర్వ సమానత తెలుసుకోవాలనుందా ఏ పవర్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అనుకుందాం ఇది సమీకరణం ఒకటి సంవర్గమాన నిర్వచన ప్రకారము ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎన్ టు ద బేస్ ఏ అప్పుడు ఈ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎన్ టు ద బేస్ ఏను ఒకటిలో గనక ప్రతిక్షేపించినట్లయితే అనగా ఎక్స్ స్థానంలో గనక మనము లాగ్ ఎన్ టు ద బేస్ ఏను గనక ప్రతిక్షేపించినట్లయితే మనకి ఏమొస్తుందో విద్యార్థులు మీకు గమనించగలరు మీరు 
a to the power of log n to the base a is equal to n out undi. Maraka sa churandi kade a to the power of x is equal to n kabati a x will one log n to the base a nu manam wakata wa samikanam lo substitute chega pratik shape in chaga a to the power of log n to the base a is equal to n ani twenty oka sarva samanata ostundi. Dinini logarithmic identity ani antaru. Maraka sa rida ni gamanid damu a to the power of log n to the base a is equal to n. Oka chinna udaharana manu sari parasilidda. 3 to the power of log 5 to the base 3 is equal to 5. Ipo next to maraka sari screen no gamanidda. Oka sari partika na churandi e partika 2 power x yaka vilola partika e partika lo log 1 to the base 2 unnan kondi log 1 to the base 2 ante a particular choose not like the wakati ke yadurga 0 undi kabati log 1 base 2 sunna out undi adhe vidanga log 2 base 2 vilva uin chakalara log 2 base 2 vilva wakati an telsu kabati dini manamu waka sutranga tis kunat like the leda waka dharmanga tis kunat like the property ga tis kunat like the log 1 to the base a is equal to 0 ante wakati yoka samargamanamu a bhumiki sunna outundi. Adi vidanga koni udahana kuda manamu swataga pratan che vachu. Log 1 to the base 3 sunane outundi. Log 1 to the base 5 sunane outundi. Log 1 base 2007 winchakalara. Log 1 to the base 2017 milon winchakalara the miru. Avilo kuda sunna outundi. So ipudu maroka dharmani manam parsilita. Manamu log a to the base a is equal to wakati ante log 2 base 2 adi kuda wakati log 5 to the base 5 wakati log 2017 to the base 2017 yen thandi vilva yes meeru cheppindi correct adi wakati ipudu adhe vidhanga mari konni dharmalanu manamu parisiliddam oka sari meeru screen gamaninchandi Partika dwara log 8 to the base 2 will entha log 8 to the base 2 will manaku mood and telisu. Enimidini manu evidangara yachu rundu cube gara yachan telisu. And a log 2 cube to the base 2 is equal to 3. Mood nu manamu mood into wakati gara yachu kada. Adevi the muga wakati ante in thati kritamu manamu. Chechinchina Vidamuga, Lak two base two ante Vokati Kabati, a Vokati stan and low Lak two base two Raskunot Laite, three into Lak two base two Aindi. Ipudu Manamo, E Sankhya Vilvalanu Manamo, Sankhya Vilvalanu Manamo, Tisi Veste, Oka Sutri Karna Chedaniki Manakavakashamundi. Elanti Sutri Karna Chedan Kavakashamundi, Log x to the power of n to the base a Unat Laite, Dani Manamo n into log x to the base a ga raya vachu no. log x to the power of n to the base a unna tla ite dhani manamu n into log x to the base a ni raya vachu no. idho ka dheera ne ghaath sutra mu leda power rule ni kuda antar maraka sutra ni manam parasilitha idhe pattikanu aadharanga chesko ni maraka sutra ni manam rupo ni nchita ni ki prayetna nchita vijjardhulu meir gavan ishtu nara gada screen no now, we have log 32 to the base 5. And y will be 32 and x will be n. We will be able to ask the question. We will be able log 32 to the base 2 and x will be 5. We will be able to ask the question. We will be able to ask the question. We will be able to ask आ रोंड विलवा लाग नालगु बेस टू आउट होंडी प्लस अधे विदंगा मूड विलवा ए विदंगा आउट होंडी लाग एनिमिडी टू द बेस टू अधि ओकटवा समी करना मो नेक्स्ट ये ओकसारी मेरु लाग थर्टी टू बेस टू विलवन गमर इंचर्टी अधि लाग दानी मानु मो नालगु इनटू एनिमिडी का राय वच्चू अनागा ये लाग नालगु इनटू 
log 4 to the base 2 plus log 5 to the base 2 outundi kada oka sar chudandi log x y to the base a is equal to log x to the base a plus log y to the base a ane sutra ni manamu utpadinchavochu deenine manamu addition formula leda sankalana sutramu ani antaru deen aadharanga cheskoni manam samvargamanallo samasyalanu sadinchadaniki avakasham untundi pedda pedda gunakaralannu manamu patni cheyadaniki chaala kashtataram avutundani manaku telusu kada vaatni sulabhanga cheyadaniki ee sutra nu upayoginchesi sankalana roopamlo marchi manaku ee samasyalanu manam sadinchukodaniki avakasham undi maroka dharmanan parisilidama oka sari chudandi manaku పట్టికను చాలా సార్లు పరిశీలించాం కాబట్టి ఆ పట్టికపైన మనకు అవగాహన ఉంది లేకపోతే సూత్రం ద్వారా కూడా పరిశీలించేటువంటి వాటిపై మనకు అవగాహన కలిగి ఉంటుంది అనుకుంటాను నేను లాక్ 4 టు ది బేస్ 2 అనేది అది నాలుగును మనము రెండు స్క్వేర్ గా రాసుకున్నట్లయితే అది రెండు ఇంటు లాక్ 2 బేస్ 2 అంటే రెండు ఇంటు ఒకటి రెండు అని చెప్పవచ్చు అంటే లాక్ 4 బేస్ 2 ఈక్వల్ టు రెండు దానిని మనము 5 minus 3 గా రాయవచ్చు కదా 5 అనేది log 32 to the base 2 కు సమానము అదే విధంగా 3 అనేది ఇక్కడ log 8 to the base 2 కు సమానము ఇప్పుడు దాన్ని మనం ఒకటవ సమీకరణంగా భావించినట్లయితే ఈ మరొకసారి log 4 base 2 ను log 32 by 8 గా రాయవచ్చా log 32 by 8 to the base 2 గా రాయవచ్చునా ఒకసారి ఆలోచించండి ఎందుకంటే 32 ను మనం 8 తో గనక భాగాహారం చేసినట్లయితే 4 వస్తుంది మీరు ఈ 1 2 ల నుండి మీరు ఏమి గమనించారు log 32 by 8 to the base 2 is equal to log 32 to the base 2 minus log 8 to the base 2 గా రాయవచ్చును దీని ద్వారా మీరు ఏమైనా సూత్రీకరణ చేయగలరా దానిని మనం ఏమంటారంటే గణితములో సాధారణీకరణ అని కూడా అంటారు ఇప్పుడు మనం మరొకసారి పైన ఉన్నటువంటి ఒక ధర్మాన్ని ఆధారంగా ఈ సూత్రీకరణ చేద్దాం ఈ 32 బదులు x గా 8 ని y గా భావించినట్లయితే అదే విధంగా రెండును మనము a గా భావించినట్లయితే log x by y to the base a is equal to log x to the base a minus log y to the base a అనే సూత్రాన్ని మనం ఉత్పాదించవచ్చును ఈ సూత్రాన్ని దాన్ని ఏమంటారంటే భాగహార సూత్రము లేదా భాగహార నియమము దీన్ని కోయిషెంట్ రూల్ అని కూడా అంటారు దీనిని ఉపయోగించేసి భాగహారాలను మనము సూక్ష్మమైనటువంటి వ్యవకలనగా మార్చి సూక్ష్మీకరణ చేయడానికి చాలా సులభంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ కొన్ని మనం గమనిద్దాం విద్యార్థులు మనం ఇంతవరకు మనం పరిశీలించినటువంటి యొక్క ధర్మాలను సంబంధించి కానీ కొన్ని ప్రశ్నలను మనం ఒకసారి చూద్దాం ఒకసారి మీ నోటు పుస్తకంలో ఈ ప్రశ్నలను రాసుకోవడానికి మీరు ప్రయత్నం చేయండి అదే విధముగా మీ తోటి మిత్రులతోని కానీ లేకపోతే మీ ఉపాధ్యాయంతో కానీ చర్చించి ఆ సమస్యలను సాధించడానికి ఒకసారి మనం మీరు ప్రయత్నం చేయండి ఒకసారి ఈ స్క్రీన్పై కనిపిస్తున్నటువంటి యొక్క సమస్యలన్నిటినీ కూడా పరిశీలించండి లాగ్ నూట ఇరవై ఎనిమిది టు ద బేస్ టు విలువను గణించండి ఫస్ట్ వన్ లాగ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ టు ద బేస్ టు విలువను గణించండి దట్ మీన్స్ ఎవాల్యుయేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లాగ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ టు ద బేస్ టు ఈ విలువను ఏ విధంగా చేయాలో నేను వివరిస్తాను మీరు అర్థం కాకపోతే మీ తోటి మిత్రులతో కానీ మీ ఉపాధ్యాయంతో కానీ చర్చించి మీరు చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి లాగ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ టు ద బేస్ టు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ను మీరు వాస్తవ సంఖ్యల్లో ఏదైనా సంఖ్యను ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధంగా రాయటం నేర్చుకున్నారు కాబట్టి నూట ఇరవై ఎనిమిదిని రెండు యొక్క ఘాతంగా రాయటానికి ప్రయత్నం చేయండి తా తర్వాత మీరు లాగ్ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ టు ద బేసి అనే సూత్రాన్ని ఘాత సూత్రాన్ని ఉపయోగించేసి అంటే పవర్ రూన్ ఉపయోగించేసి ఈ సమస్యను మీరు సులభంగా సాధించవచ్చు ఇప్పుడు రెండవ ప్రశ్నను ఒకసారి గమనిద్దాం లాగ్ ఫైవ్ టు ద బేస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వైని ఘాత రూపంలో వ్యక్తపరచండి అంటే ఎక్స్ప్రెస్ లాక్ ఫైవ్ టు ద బేస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఇన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ 
అంటే ఇది గాత రూపంలో ఉన్నది ఇది సంవర్గమాన రూపంలో ఉన్నది దీన్ని గాత రూపంలో రాయాలి ఎలా రాయాలో మీకు తెలుసు ఈ ప్రశ్నను మీరు సాధించడానికి ప్రయత్నం చేయండి అదేవిధంగా మూడవ ప్రశ్న చూద్దాం లాగ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ విలువను విస్తరించండి దట్ మీన్స్ ఎక్స్పాండ్ లాగ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ లాగ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ విలువను విస్తరించండి ఇది లాగ్ ఎక్స్ బై వై రూపంలో ఉన్నది కాబట్టి లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ లాగ్ వై అనే సూత్రంతో పాటు మీరు గాత సూత్రాన్ని ఉపయోగించినట్లయితే అంటే అడిషన్ రూల్ ఆర్ సమ్ రూల్ పవర్ రూల్ ఈ రెండింటినీ ఉపయోగించినట్లయితే మీకు ఈ సమస్య చాలా సులభంగా అవుతుంది అదేవిధంగా ఒకసారి నాలుగవ ప్రశ్నను మీరు గమనించండి నాలుగవ ప్రశ్నను త్రీ టు ద పవర్ ఆఫ్ టూ ప్లస్ లాక్ ఫోర్ టు ద బేస్ త్రీ విలువను గణించండి త్రీ టు ద పవర్ ఆఫ్ టూ ప్లస్ లాక్ ఫోర్ టు ద బేస్ త్రీ విలువను గణించండి ఎవాల్యుయేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ త్రీ టు ద పవర్ ఆఫ్ టూ ప్లస్ లాక్ ఫోర్ టు ద బేస్ త్రీ అంటే ఈ సమస్యను మీరు సాధించాలంటే ఎనిమిదవ తరగతిలో నేర్చుకున్నటువంటి గాతాంక న్యాయాలు థీరీ ఆఫ్ ఇండిసెస్లో ఉన్నటువంటి యొక్క న్యాయము ఒక లా అది ఏ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎం ప్లస్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎం ఇంటూ ఏ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అని మనకు తెలుసు కాబట్టి మొట్టమొదట దీన్ని ఏ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎం ఇంటూ ఏ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ రూపంలో రాసుకున్న తర్వాత అండగా త్రీ స్క్వేర్ ఇంటూ త్రీ టు ద పవర్ ఆఫ్ లాక్ ఫోర్ బేస్ త్రీ అంటే మరియు ఇక్కడ మీరు ఏ టు ద పవర్ ఆఫ్ లాగ్ ఎన్ టు ద బేస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అని సంవర్గమాన సర్వసమానతను కూడా ఉపయోగించవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది దాని ద్వారా మీరు ఈ సమస్యలను సాధించుకోవచ్చు లేకపోతే మీ తోటి మిత్రులతో కానీ లేకపోతే ఉపాధ్యాయంతో కానీ చర్చించి ఈ సమస్యలు సాధించినట్లయితే మీకు సంవర్గవాలపైన సంవర్గమాన భావనలపైన మంచి మీకు పట్టు సాధిస్తారని అనుకుంటున్నాను ఒకసారి సంవర్గమాన ధర్మాలను మరొకసారి మనం పరిశీలిద్దాం మొదటిది లాగ్ వన్ టు ద బేస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో రెండవది లాగ్ ఏ టు ద బేస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి మూడవది లాగ్ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ టు ద బేస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ లాగ్ ఎక్స్ టు ద బేస్ ఏ నాలుగవది లాగ్ ఎక్స్ వై టు ద బేస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎక్స్ టు ద బేస్ ఏ మైనస్ లాగ్ వై టు ద బేస్ ఏ ఐదవది లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై వై టు ద బేస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎక్స్ టు ద బేస్ ఏ మైనస్ లాగ్ వై టు ద బేస్ ఏ అదేవిధముగా ఆరవది a టు ద పవర్ ఆఫ్ లాగ్ ఎన్ టు ద బేస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ మీరు ఈ ఆరు యొక్క ధర్మాలను కనుక గుర్తుంచుకున్నట్లయితే సంవర్గమానాలకు సంబంధించినటువంటి అన్ని సమస్యలను కూడా చాలా సులభంగా సాధించవచ్చును వీటిని మన నిజ జీవిత సమస్యలు అంటే మా సాధారణంగా రసాయనిక శాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి యొక్క గాఢ అయానిక గాఢతలు ఇచ్చినప్పుడు వాటి యొక్క మనం పిహెచ్ యొక్క మానాలు తెలుసుకోవడానికి కానీ లేకపోతే భూకంప లేఖని ద్వారా భూకంపాలను కొలవడానికి కానీ లేకపోతే ఈ వాణిజ్య శాస్త్రంలో మనము చక్రవడ్డీ మొదలైన వాటి మీద కూడా ఉపయోగించడానికి అవకాశం ఉంటుంది సంవర్గమానాలు అనేవి ఇవి ఇంజనీరింగ్ మొదలగు శాస్త్రాల్లో కూడా దీన్ని ఉపయోగిస్తారు కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈ సూత్రాలను బాగా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అదేవిధంగా ఈ సూత్రాల్లో మీరు ముఖ్యంగా గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే భూమి మీద కూడా ఇక్కడ కొన్ని నియమాలు ఉండడం జరిగింది మీరు ఈ ఆరిటికి కూడా అంటే ఈ ఆరు ధర్మాలకు సంబంధించి స్థూలముగా మీరందరూ కూడా ఈ యొక్క నియమాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఆ నియమం ఏమిటంటే భూమి అనేది ఒకటి కంట పెద్దగా ఉండొచ్చు లేదా జీరోకు ఒకటికి మధ్యన ఉండొచ్చు ఎక్స్ మరియు వైలు కూడా ఎల్లప్పుడూ ధన సంఖ్యలుగా ఉండాలి ఈ నియమాన్ని పాటిస్తూ ఉండాలి విద్యార్థులు మీకు నేను కొన్ని ప్రశ్నలు ఇంటి పనిగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాటిని మీరు వాటి సాధించి మీ ఉపాధ్యాయంతో చర్చించండి ఒకసారి స్క్రీన్ గమనించండి మొదటి ప్రశ్న లాక్ త్రీ బేస్ టెన్ అనేది ఒక కరణీయ సంఖ్య అని చూపండి ఫ్రూ దాట్ లాక్ త్రీ బేస్ టెన్ ఈజ్ అన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ ఫ్రూ దాట్ లాక్ త్రీ బేస్ టెన్ ఈజ్ అన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అదేవిధంగా రెండవ ప్రశ్న చూడండి లాగ్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ టు ద బేస్ టెన్ యొక్క విలువ వ్యవస్థితం అవుతుందా కాదా పరిశీలించండి కారణాలతో వివరించండి విద్యార్థులు 
ఇప్పటి వరకు మీరు సంవర్గమానాల యొక్క భావన మరియు వాటి ధర్మాల గురించి చాలా స్పష్టంగా నేర్చుకుని ఉన్నారు వాటిపై సరైన అవగాహన కూడా కలిగి ఉన్నారు వాటిపై కొన్ని సమస్యలు కూడా సాధించారు అదేవిధంగా మీరు పదవ తరగతి పాఠ్యపుస్తకాన్నే కాకుండా మిగతా పుస్తకాలను కూడా మీరు వాటిని రెఫరెన్స్గా తీసుకొని అందులోని సమస్యలు కూడా సాధించి నూతన ప్రశ్నలు కూడా కొన్ని తయారు చేయండి వాటిని మీ తోటి మిత్రులతో అదేవిధంగా మీ ఉపాధ్యాయులతో చర్చించండి దీనిపై మరింత అవగాహన కలుగుతుందని భావిస్తూ తదుపరి కార్యక్రమంలో కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం గత తరగతుల్లో మీరు కారణాంకాల గురించి తెలుసుకున్నారు మరి కారణాంకం అంటే ఏమిటి ఏదేని ఒక సంఖ్యను నిశేషంగా భాగించబడే సంఖ్యలను దానికి కారణాంకములు అని అంటారు మరి ఒక సంఖ్య యొక్క కారణాంకాలను పరిశీలించుదాం ఇప్పుడు పన్నెండు యొక్క కారణాంకాలను పరిశీలించుదాం పన్నెండు కారణాంకాలు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఆరు పన్నెండు సో పన్నెండుకు కారణాంకాలు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఆరు పన్నెండు మరికొన్ని సంఖ్యల యొక్క కారణాంకాలను పరిశీలిస్తే ఒకటి ఒకటి ఇంటు ఒకటి రెండు ఒకటి ఇంటు రెండు మూడు ఒకటి ఇంటు మూడు నాలుగు ఒకటి ఇంటు నాలుగు రెండు ఇంటు రెండు ఐదు ఒకటి ఇంటు ఐదు ఆరు ఒకటి ఇంటు ఆరు రెండు ఇంటు మూడు ఏడు ఒకటి ఇంటు ఏడు ఎనిమిది ఒకటి ఇంటు ఎనిమిది రెండు ఇంటు నాలుగు ఇదే విధంగా మిగతా సంఖ్యలను కూడా పరిశీలించినట్లయితే వాటికి కారణాంకాలు ఉంటాయి వీటిని ఒక పట్టిక రూపంలో నమోదు చేస్తే ఒకటి దాని కారణాంకం ఒకటి రెండు దాని కారణాంకాలు ఒకటి రెండు మూడు దాని కారణాంకాలు ఒకటి మూడు నాలుగు దాని కారణాంకాలు ఒకటి రెండు నాలుగు ఐదు దాని కారణాంకాలు ఒకటి ఐదు ఆరు యొక్క కారణాంకాలు ఒకటి రెండు మూడు ఆరు ఏడు ఒకటి ఏడు ఎనిమిది ఒకటి రెండు నాలుగు ఎనిమిది ఈ విధంగా మిగిలిన సంఖ్యల కారణాంకాలను రాయవచ్చు అదే పద్దెనిమిది యొక్క కారణాంకాలు ఒకటి రెండు మూడు ఆరు తొమ్మిది పద్దెనిమిది ఈ పట్టికను పరిశీలించినప్పుడు కొన్నింటి కారణాంకాలు ఒకటి కొన్నింటికి రెండు కారణాంకాలు ఉన్నాయి కొన్నింటికి రెండు కంటే ఎక్కువ కారణాంకాలు ఉన్నాయి రెండుకు మూడుకు ఐదుకు ఏడుకు రెండు కారణాంకాలు మాత్రమే ఉన్నాయి మిగిలిన సంఖ్యలకు రెండు కంటే ఎక్కువ కారణాంకాలు ఉన్నాయి ఒకటికి ఒకే ఒక కారణాంకం ఉంది ఒకే ఒక కారణాంకం గల సంఖ్య ఒకటి రెండు కారణాంకాలు మాత్రమే కలిగిన సంఖ్యలు రెండు మూడు ఐదు ఏడు పదకొండు మొదలగునవి ఇదే విధంగా రెండు కంటే ఎక్కువ కారణాంకాలు గల సంఖ్యలు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పన్నెండు మొదలగున సంఖ్యలు రెండు కారణాంకాలు మాత్రమే గల సంఖ్యలను ఏమంటారు వాటిని ప్రధాన సంఖ్యలు అంటారు రెండు కారణాంకాలు మాత్రమే కలిగిన సంఖ్యలను ప్రధాన సంఖ్యలు అంటాము మరి రెండు కంటే ఎక్కువ కారణాంకాలు కలిగిన సంఖ్యలను ఏమంటాము సంయుక్త సంఖ్యలు అంటాం ఇక్కడ ఒకటికి ఒకే ఒక కారణాంకం ఉంది కాబట్టి ఒకటి ప్రధాన సంఖ్య కాదు సంయుక్త సంఖ్య కాదు ఒకటి ప్రధాన సంఖ్య కాదు సంయుక్త సంఖ్య కాదు పట్టికను పరిశీలించి వాటి కారణాంకాలను చూసినప్పుడు రెండు కారణాంకాలను మాత్రమే కలిగి ఉండే సంఖ్యలు ప్రధాన సంఖ్యలు అవి రెండు మూడు ఐదు ఏడు పదకొండు మొదలగునవి రెండు కంటే ఎక్కువ కారణాంకాలు కలిగి ఉండే సంఖ్యలు సంయుక్త సంఖ్యలు అవి 
నాలుగు ఆరు ఎనిమిది తొమ్మిది పది మరి ఇందులో ఒకటి అనేది ప్రధాన సంఖ్య కాదు సంయుక్త సంఖ్య కూడా కాదు రెండు కానీ అంతకంటే ఎక్కువ కానీ ప్రధాన సంఖ్యలను గురించినప్పుడు వాటి యొక్క సంయుక్త సంఖ్యలు ఏర్పడతాయి కొన్ని ఉదాహరణలు పరిశీలించుదాం రెండు ఇంటూ మూడు రెండు ఇంటూ రెండు ఇంటూ మూడు అదేవిధంగా రెండు మూడు ఐదుల లబ్ధం మూడు మూడు ఐదుల లబ్ధం మూడు మూడు ఐదు ఏడుల లబ్ధం పరిశీలించినట్లయితే రెండు ఇంటూ మూడు ఆరు అనే సంయుక్త సంఖ్య వస్తుంది రెండు రెండు మూడుల లబ్ధము పన్నెండు వస్తుంది రెండు మూడు ఐదుల లబ్ధము ముప్పై ఇదే విధంగా సంయుక్త సంఖ్యలను మనము పొందుతాము అంటే ప్రతి సంయుక్త సంఖ్యకు ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధముగా రాయవచ్చు అవి చూసినట్లయితే ఆరు రెండు ఇంటూ మూడు పన్నెండు రెండు ఇంటూ రెండు ఇంటూ మూడు ముప్పై రెండు ఇంటూ మూడు ఇంటూ ఐదు నలభై ఐదు మూడు ఇంటూ మూడు ఇంటూ ఐదు ఇదే విధంగా ప్రతి సంయుక్త సంఖ్యను కూడా ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధముగా రాయవచ్చును ఇప్పుడు ఒక సంఖ్య యొక్క ప్రధాన సంఖ్య కారణాంకాల లబ్ధముగా ఎలా రాస్తామో పరిశీలించుదాం ఉదాహరణకు అరవైని ప్రధాన సంఖ్య లబ్ధముగా రాద్దాం అరవై రెండు అనే ప్రధాన సంఖ్యతో భావించబడుతుంది సో రెండు ముప్పైలు అరవై ముప్పై సంయుక్త సంఖ్య ప్రధాన సంఖ్య రెండు చేత భావించుదాం రెండు పదిహేనులు ముప్పై పదిహేను సంయుక్త సంఖ్య రెండు చేత భాగించబడదు మూడు అనే ప్రధాన సంఖ్యతో భావించుదాం మూడు ఐదుల పదిహేను ఐదు అనేటువంటిది ప్రధాన సంఖ్య విభజించలేము కాబట్టి మరి అరవై యొక్క కారణాంకాలు రెండు ఇంటూ రెండు ఇంటూ మూడు ఇంటూ ఐదు రెండు పునరావృతమైంది రెండుసార్లు మూడు ఒకసారి ఐదు ఒకసారి కాబట్టి అరవై యొక్క కారణాంకాలను రెండు ఘాతం రెండు ఇంటూ మూడు ఘాతం ఒకటి ఇంటూ ఐదు ఘాతం ఒకటిగా రాయవచ్చును ఈ పద్ధతిని బాగాహార పద్ధతి అంటారు మరి మరొక పద్ధతి చూద్దాం అరవై ఆరు ఇంటూ పది ఆరు సంయుక్త సంఖ్య పది సంయుక్త సంఖ్య మరి ఆరును ప్రధాన సంఖ్య లబ్ధముగా రాస్తే రెండు ఇంటూ మూడు పదిని ప్రధాన సంఖ్య లబ్ధముగా రాస్తే రెండు ఇంటూ ఐదు రెండు మూడు రెండు ఐదులు ప్రధాన సంఖ్యలు వీటిని ఇంకా విభజించలేం ఇక్కడికి ఆపేస్తాం తర్వాత అరవై యొక్క కారణాంకాల లబ్ధము రెండు ఇంటూ మూడు ఇంటూ రెండు ఇంటూ ఐదు అరవై రెండు పునరావృతమైంది మూడు ఒకసారి ఐదు ఒకసారి వచ్చింది కాబట్టి అరవై యొక్క కారణాంకాలు రెండు ఘాతం రెండు ఇంటూ మూడు ఘాతం ఒకటి ఇంటూ ఐదు ఘాతం ఒకటిగా రాస్తాము ఈ పద్ధతిని వృక్ష చిత్ర పద్ధతి అంటారు ఒక సంఖ్య యొక్క ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధాన్ని రాయడానికి మొదటి పద్ధతి బాగార పద్ధతి రెండవ పద్ధతి వృక్ష చిత్ర పద్ధతిని ఉపయోగిస్తాము నలభై ఎనిమిదిని ప్రధాన సంఖ్య లబ్ధముగా రాయండి నలభై ఎనిమిది రాస్తే రెండు ఇంటూ రెండు ఇంటూ రెండు ఇంటూ రెండు ఇంటూ మూడు రెండు నాలుగు సార్లు పునరావృతమైంది మూడు ఒకసారి వచ్చింది రెండు ఘాతము నాలుగు ఇంటూ మూడు నలభై ఎనిమిది యొక్క కారణాంకాలు టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ టు ది పవర్ ఆఫ్ వన్గా రాస్తాము యాభై ఆరు అరవై ఐదు మరియు వందలను ప్రధాన సంఖ్య లబ్ధముగా రాయండి ఇవి మీరు చేయండి మరి ముప్పైని ప్రధాన సంఖ్య లబ్ధముగా ఎన్ని రకాలుగా విడగొట్టి వ్రాయవచ్చును ఒక సంఖ్య ముప్పైని ప్రధాన సంఖ్య లబ్ధముగా ఎన్ని రకాలుగా విభజించి రాయవచ్చును పరిశీలించుదాం రెండు అనే ప్రధాన సంఖ్యతో ముప్పైని విభజించగా రెండు పదిహేనులు ముప్పై పదిహేను సంయుక్త సంఖ్య రెండుతో భాగించబడదు మూడుతో భాగించుదాం మూడు ఐదుల పదిహేను ఐదు ప్రధాన సంఖ్య ఇంకా విభజించలేము కాబట్టి ముప్పై యొక్క కారణాంకాలు రెండు మూడు ఐదు అంటే ముప్పై యొక్క కారణాంకాలు రెండు ఇంటూ మూడు ఇంటూ ఐదు మరొక విధంగా పరిశీలిస్తే ముప్పైని మూడు చేత భాగించగా మూడు పదుల ముప్పై పది సంయుక్త సంఖ్య దీన్ని రెండు చేత భాగించుదాం రెండు ఐదుల పది 
ఐదును విభజించలేం ప్రధాన సంఖ్య కాబట్టి ముప్పై యొక్క కారణాంకాలు మూడు రెండు ఐదులుగా చెప్పవచ్చును ముప్పై కారణాంకాలు మూడు ఇంటూ రెండు ఇంటూ ఐదు మొదటి పరిశీలిస్తే ఐదు అనే ప్రధాన సంఖ్యతో ముప్పైని భావించగా ఐదు ఆరుల ముప్పై ఆరు సంయుక్త సంఖ్య మరలా విభజిస్తే రెండు మూడు ఆరు సో మూడు ప్రధాన సంఖ్య విభజించలేము ముప్పై యొక్క కారణాంకాలు ఐదు ఇంటూ రెండు ఇంటూ మూడు ఈ మూడు సందర్భాలలో కూడా ముప్పైని ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధంగా రాయడం జరిగింది మీరు పరిశీలించండి ప్రతి దాంట్లో రెండు మూడు ఐదు అనే ప్రధాన సంఖ్యలే వచ్చినవి మరొక ఉదాహరణ పరిశీలించదాం నలభై రెండుని ప్రధాన సంఖ్య లబ్ధంగా ఎన్ని రకాలుగా విడగొట్టి రాయవచ్చును నలభై రెండు సంయుక్త సంఖ్య రెండు అనే ప్రధాన సంఖ్యతోటి భాగించుదాం రెండు ఇరవై ఒకటిలు నలభై రెండు ఇరవై ఒకటి మరల సంయుక్త సంఖ్య రెండుతో విభజింపబడదు మూడుతో భాగహారం చేద్దాం మూడేళ్ళు ఇరవై ఒకటి ఏడు అనేటువంటిది ప్రధాన సంఖ్య ఇక విభజించలేం అక్కడికి ఆపేస్తాం నలభై రెండును ప్రధాన సంఖ్య లబ్ధంగా విభజిస్తే రెండు మూడు ఏడులు వచ్చాయి సో నలభై రెండు ఇజీకోస్ టు రెండు ఇంటు మూడు ఇంటు ఏడు మరొక పద్ధతి పరిశీలించుదాం నలభై రెండును మూడుతో భావిస్తే మూడు పద్నాలుగులు నలభై రెండు పద్నాలుగు మరి యొక్క సంయుక్త సంఖ్య దీనిని రెండుతో భావించుదాం రెండేళ్ల పద్నాలుగు ఏడు ప్రధాన సంఖ్య దీన్ని విభజించలేం సో నలభై రెండు యొక్క కారణాంకాలు ఈ సందర్భంలో మూడు ఇంటూ రెండు ఇంటూ ఏడు మరొక పద్ధతి పరిశీలిస్తే ఏడు చేత నలభై రెండును భావించగా ఏడు ఆరులు నలభై రెండు ఆరు సంయుక్త సంఖ్య దీన్ని మరలా మూడుతో భావించుదాం మూడు రెండ్ల ఆరు రెండు ప్రధాన సంఖ్య విభజించలేం ఇక్కడికి ఆపేస్తాం నలభై రెండు యొక్క కారణాంకాలు ఏడు మూడు రెండుగా వస్తున్నాయి నలభై రెండు ఈజీకోస్ టు ఏడు ఇంటూ మూడు ఇంటూ రెండు ఈ మూడు సందర్భాలలో రెండు మూడు ఏడు అనేటువంటి ప్రధాన సంఖ్యలే వచ్చినవి నలభై రెండు యొక్క కారణాంకాలు రెండు మూడు ఏడు మరి ఈ రెండు ఉదాహరణలు పరిశీలించండి ముప్పై నలభై రెండుల ప్రధాన సంఖ్య లబ్ధంగా రాసిన సందర్భంలో రెండింటిని పరిశీలిస్తే వాటి వరుస క్రమము ఏదైనా అవే ప్రధాన సంఖ్యలు తిరిగి వచ్చినవి ప్రధాన సంఖ్యలు ఒకటే కానీ క్రమము మారినది దీని నుండి మీకేం గమనిస్తున్నారు ఏదైనా ఒక సంయుక్త సంఖ్యను ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధంగా రాసినప్పుడు మీకేం తెలుస్తుంది ఏదైనా సంయుక్త సంఖ్యను ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధంగా రాసినప్పుడు ఒకే విధంగా రాయవచ్చునని తెలుస్తుంది ప్రతి సంయుక్త సంఖ్యను ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధముగా ఏకైకముగా రాయవచ్చునని తెలుస్తుంది దీనినే అంకగణిత ప్రాథమిక సిద్ధాంతం అంటారు పిల్లలు అంకగణిత సిద్ధాంతం యొక్క అనువర్తనాలను మనము ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాము దీనిని ఏ సందర్భాలలో మన గణితంలో ఉపయోగిస్తాము సో గత తరగతుల్లో మీరు కాసాగు గాసాబాలను సాధారణ పద్ధతిలో కనుగొనడం నేర్చుకున్నారు సో ఈ అంకగణిత ప్రాథమిక సిద్ధాంతం ద్వారా గాసాబా కాసాగులను ఎలా కనుగొనవచ్చునో వాటి మధ్య సంబంధాన్ని ఎలా రాబట్టవచ్చునో పరిశీలించుదాం నూట ఇరవై తొంభైల కాసాగు గాసాబాలను ప్రధాన కారణాంకాల పద్ధతిన కనుగొనుము నూట ఇరవై తొంభైల గాసాబాను ప్రధాన కారణాంకాల పద్ధతిగా కనుగొనే పద్ధతిని పరిశీలించుదాం మొదట నూట ఇరవై యొక్క ప్రధాన కారణాంకాలను రాద్దాం నూట ఇరవై దీని ప్రధాన కారణాంకాలు రెండు ఇంటు రెండు ఇంటు రెండు ఇంటూ మూడు ఇంటూ ఐదు రెండు ఎన్నిసార్లు వచ్చింది రెండు మూడు సార్లు పునరావృతమైంది రెండు గాత మూడు అని రాస్తాం మూడు ఎన్నిసార్లు వచ్చింది మూడు ఒకసారి వచ్చింది మూడు గాతం ఒకటి ఐదు ఎన్నిసార్లు వచ్చింది ఒకసారి వచ్చింది 
సో ఐదు ఘాతం ఒకటి సో నూట ఇరవై యొక్క కారణాంకాలను ప్రధాన సంఖ్య లబ్ధంగా రెండు ఘాతం ఐ మూడు మూడు ఘాతం ఒకటి ఐదు ఘాతం ఒకటిగా రాస్తాము ఇప్పుడు తొంభై యొక్క ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధాన్ని పరిశీలించండి తొంభై రెండు ఇంటూ మూడు ఇంటూ మూడు ఇంటూ ఐదుగా రాయవచ్చు రెండు ఎన్నిసార్లు వచ్చింది ఒకసారి వచ్చింది మూడు ఎన్నిసార్లు వచ్చింది రెండు సార్లు వచ్చింది ఐదు ఎన్నిసార్లు వచ్చింది ఒకసారి వచ్చింది తొంభై యొక్క ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధము రెండు ఘాతం ఒకటి ఇంటూ మూడు ఘాతం రెండు ఇంటూ ఐదు ఘాతం ఒకటిగా రాయవచ్చును ఇవ్వబడిన సంఖ్యల యొక్క ఉమ్మడి ప్రధాన కారణాంకాల కనిష్ట ఘాతాల సంఖ్యల లబ్ధంను గాసాబా అని పిలుస్తాం మరి ఈ నూట ఇరవై తొంభై నెలలు పరి కా ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధాన్ని పరిశీలిస్తే వాటి ఉమ్మడి ప్రధాన కారణాంకాలు రెండు మూడు ఐదులు ఉన్నాయి రెండింటి లోపల పరిశీలన చేసినప్పుడు నూట ఇరవై తొంభై యొక్క ఉమ్మడి కారణాంకాల్లో కనిష్ట ఘాతాలు రెండు ఘాతం ఒకటి మూడుకు మూడు ఘాతం ఒకటి ఐదులో ఐదు ఘాతం ఒకటిగా తెలుస్తుంది సో నూట ఇరవై తొంభైల గాసాబా మరి కనిష్ట ఘాతాల సంఖ్యల లబ్ధము రెండు ఘాతం ఒకటి ఇంటూ మూడు ఘాతం ఒకటి ఇంటూ ఐదు ఘాతం ఒకటిగా రాస్తాం వాటి లబ్ధము రెండు ఇంటూ మూడు ఇంటూ ఐదు సో మొత్తము ముప్పై అవుతుంది దేర్ ఫోర్ నూట ఇరవై తొంభైల గాసాబా ఎంత ముప్పై ఇదే విధంగా కాసాగును ప్రధాన కారణాంక పద్ధతిని కనుగొందాం మొదట నూట ఇరవై యొక్క కారణాంకాలు రెండు ఘాతము మూడు మూడు ఘాతం ఒకటి ఇంటూ ఐదు ఘాతం ఒకటి తొంభై యొక్క ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధము రెండు ఘాతం ఒకటి మూడు ఘాతం రెండు ఐదు ఘాతం ఒకటి మరి కాసాగ్ అంటే ఏంటి ఇవ్వబడిన సంఖ్యల యొక్క ప్రధాన కారణాంకాలలో ప్రతిదాని గరిష్ట ఘాతాల సంఖ్యల లబ్ధము కాసాగు అంటాము మరి ఇక్కడ ఇవ్వబడిన నూట ఇరవై తొంభై యొక్క సంఖ్యల ప్రధాన సం కారణాంకాల లబ్ధాన్ని పరిశీలిస్తే గరిష్ట ఘాతాలు రెండు ఘాతం మూడు మూడు ఘాతము రెండు ఐదు ఘాతము ఒకటిగా తెలుస్తుంది నూట ఇరవై తొంభైల కాసాగు ఏమవుతుంది గరిష్ట ఘాతము రెండు ఘాతం మూడు ఇంటూ మూడు ఘాతం రెండు ఇంటూ ఐదు ఘాతం ఒకటి అవుతుంది వీటి లబ్ధము ఎనిమిది ఇంటూ తొమ్మిది ఇంటూ ఐదు మూడు వందల అరవై అంటే నూట ఇరవై తొంభైల కాసాగు ఎంత ఇప్పుడు మూడు వందల అరవై సో రెండింటిని పరిశీలిస్తే నూట ఇరవై తొంభైల కాసాగు మూడు వందల అరవై గాసాబా ముప్పైగా మనము కనుక్కున్నాము నూట ఇరవై తొంభైల కాసాగు గాసాబా మరియు నూట ఇరవై తొంభైల లబ్ధంను ఒకసారి పరిశీలించుదాం నూట ఇరవై తొంభైల గాసాబా ముప్పై నూట ఇరవై తొంభైల కాసాగు రెండు గాతం మూడు ఇంటూ మూడు గాతం రెండు ఇంటూ ఐదు గాతం ఒకటి మూడు వందల అరవై ఇవి ఇంతకుముందు మనము కనుగొన్నాము ఇప్పుడు ఇవ్వబడిన సంఖ్యల లబ్ధము నూట ఇరవై తొంభైల లబ్ధము చేస్తే పదివేల ఎనిమిది వందలు వస్తుంది అదేవిధంగా గాసాబా కాసాగుల లబ్ధం చేద్దాం ముప్పై ఇంటూ మూడు వందల అరవై ఫలితము పదివేల ఎనిమిది వందలు పిల్లలు ఇప్పుడు మరొక ఉదాహరణ పరిశీలించుదాం ఇరవై నాలుగు ముప్పైల కాసాగు గాసాబాలను ప్రధాన కారణాంక పద్ధతిన కనుగొనుము ఇరవై నాలుగు యొక్క కారణాంకాలను పరిశీలించితే ఇరవై నాలుగు కారణాంకాలు ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధము రెండు ఘాతము మూడు ఇంటూ మూడు ఘాతం ఒకటి అదేవిధంగా ముప్పై యొక్క ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధము రెండు ఘాతం ఒకటి ఇంటూ మూడు ఘాతం ఒకటి ఐదు ఘాతం ఒకటి ఇరవై నాలుగు ముప్పైల గాసాబా 
కనిష్ట ఘాతాల లబ్ధము రెండు ఘాతం ఒకటి మూడు ఘాతం ఒకటి ఫలితము ఆరు అదేవిధంగా ఇరవై నాలుగు ముప్పైలా కాసాగు గరిష్ట ఘాతాల సంఖ్యల లబ్ధము రెండు ఘాతము మూడు మూడు ఘాతం ఒకటి ఐదు ఘాతం ఒకటి వాటి లబ్ధము నూట ఇరవై ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు ముప్పైల లబ్ధాన్ని పరిశీలించుదాం ఇరవై నాలుగు ఇంటూ ముప్పై ఏడు వందల ఇరవై ఇదే విధంగా గాసాబా కాసాగుల లబ్ధం చేద్దాం గాసాబా ఆరు కాసాగు నూట ఇరవైల లబ్ధం ఆరు ఇంటూ నూట ఇరవై ఫలితము ఏడు వందల ఇరవై ఈ రెండు సందర్భాల్లో ఇవ్వబడిన రెండు సంఖ్యల లబ్ధము ఏడు వందల ఇరవై అయింది కాసాగు గాసాబుల లబ్ధం ఎంత అయింది ఏడు వందల ఇరవై అయింది రెండు సమానమైనవి ఈ రెండు ఉదాహరణలను పరిశీలించండి మొదట నూట ఇరవై తొంభైల కాసాగు గాసాబాలను కనుగొని ఇవ్వబడిన సంఖ్యల లబ్ధము కాసాగు గాసాబుల లబ్ధం పరిశీలించాం రెండవ ఉదాహరణలో కూడా అదేవిధంగా చేయడం జరిగింది ఇక్కడ మీరు ఏమి గమనించినారు ఇవ్వబడిన రెండు సంఖ్యల లబ్ధము వాటి కాసాగు గాసాబాల లబ్ధానికి సమానము అవుతుంది ఇవ్వబడిన రెండు సంఖ్యలు ఏబీలు వాటి కాసాగు ఎల్లు గాసాబా హెచ్ అయితే ఏ ఇంటూ బి ఈజీ కొస్టు ఎల్ ఇంటూ హెచ్ అవుతుంది నలభై ఎనిమిది డెబ్బైల గాసాబా రెండు అయితే కాసాగును కనుగొనుము ఈ సమస్యను మీరు ప్రయత్నించండి పిల్లలు ఈరోజు మనము ఏమేమి నేర్చుకున్నాం మొదటగా అంకగణిత ప్రాథమిక సిద్ధాంతాన్ని నేర్చుకున్నాం అంకగణిత ప్రాథమిక సిద్ధాంతం అంటే ఏమిటి తెలుసుకున్నాం తర్వాత ప్రధాన కారణాంక లబ్ధం సహాయంతో రెండు సంఖ్యల కాసాగు మరియు గాసాబు కనుగొనడం నేర్చుకున్నాం మూడవ అంశము రెండు సంఖ్యలకు వాటి కాసాగు మరియు గాసాబాల మధ్య సంబంధాన్ని రాబట్టాం పిల్లలు మరి మీకు ఇంటి పని కొంత నోట్ చేసుకోండి మొదటిది ఐదు వందల ఇరవై నాలుగు రెండు వందల డెబ్బై ఆరులను ప్రధాన కారణాంక లబ్ధముగా రాయుము రెండవ సమస్య నూట నలభై ఐదు డెబ్బై ఐదుల కాసాగు మరియు గాసాబాలను కనుగొని ఆ సంఖ్యలకు మరియు వాటి కాసాగు గాసాబాలతో గల సంబంధాన్ని సరిచూడండి ఎన్ యొక్క ఏ విలువకైనా ఎనిమిది ఘాతం ఎన్ విలువ గల సంఖ్య సున్నాతో అంతమవుతుందో లేదో అంకగణిత ప్రాథమిక సిద్ధాంతాన్ని ఉపయోగించి సరిచూడండి పిల్లలు ఈరోజు మనం నేర్చుకున్న పాఠ్యాంశానికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలను మీరు జట్టు జట్లుగా కూర్చొని మీ ఉపాధ్యాయుని సహాయంతో పాఠ్యపుస్తకంలోని ప్రశ్నలను ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి సమస్యలను చర్చించి వాటి సాధనలు చేయండి మరి మరొక అంశంతో మనము తర్వాత సెషన్లో కలుద్దాం ఇంతటితో సెలవు